so continuing with the colligative properties today we'll do our fourth and the last colligative property which is depression in freezing point again i will tell you this that freezing point as such is not a colligative property depression in freezing point is a colligative property because depression in freezing point directly depends on the number of particles of the solute dissolved in the solvent before uh, understanding how this depression in freezing point takes place let us see freezing point hota kya hai it is the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance are in equilibrium for a layman freezing is a temperature jis pe koi liquid phase कन्वर्ट हो जाए इन टू सॉलिड फेज लाइक हमने वाटर रखा फ्रीजर में उसका आइस बन गया एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर उसकी फ्रीजिंग हो गई एंड वो टेम्परेचर अगर हमें पता चल जाए वी कॉल इट फ्रीजिंग पॉइंट केमिस्ट्री में एट दैट स्टेज उस टेम्परेचर पे द सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम वॉट इज दिस बींग इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है एट दैट पॉइंट द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर जब आप फ्रीज करने के लिए कोई चीज रखते हो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड एट दैट टेम्परेचर वो चीज फ्रीज हो जाएगी एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट अगर आप कंपेरिजन करें एक वेसल में आपने सॉल्वेंट रखा दूसरे में इसी सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड किया है इसका फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लेस दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट वाई बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा कंसिक्वेंटली दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट राइट Now this is the pure solvent. It has a certain vapor pressure. यहाँ जब हमने solute add किया vapor pressure decrease हो गया अब freezing क्या है Freezing वो है temperature जब vapor pressure solid phase और liquid phase का equal हो जाए So since इसका vapor pressure ही कम है automatically इसकी freezing भी कम temperature पे हो जाएगी Example अगर ये solvent हमारा freeze हो रहा है minus 10 पे minus 10 degree Celsius पे वे presuming this देन इसी सॉल्वेंट का सोल्यूशन फ्रीज हो जाएगा लेटेस्ट से माइनस ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस पे और कम हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेट्स टेक अ लुक एट दिस प्लॉट दिस इज अ प्लॉट ऑफ पेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर यू कैन सी एट ऑल टेम्परेचर्स ए बी सी जो है कर्व इट्स अ कर्व ऑफ द सॉल्वेंट ये इसका लिक्विड फेज है ए बी एंड बी सी इसका सॉलिड फेज है एंड डी ई इज द कर्व ऑफ द सोल्यूशन at all temperatures you can see very clearly that vapor pressure of the solution remains less than that of the solvent which automatically affects its freezing point now what happens in case of the solvent there's a steep uh, decrease from a to b jo hai curve ye liquid phase ka hai and the vapor pressure is decreasing from a to b but from a to b it is in its liquid state from b to c again there's a decrease in vapor pressure from b to c it exists in its frozen state in its solid state so we can see freezing kis temperature pe ho rahi hai point b pe at b the vapor pressure of the liquid state and the solid state is at equilibrium with each other that is why the solvent freezes at point b b is the freezing temperature of the solvent t not f we call it t not f whereas de jo curve hai it shows that vapor pressure decreases along the path de so that at e it is in equilibrium with the liquid state and the solid state thus e represents the freezing temperature of the solution tf as you can see on this temperature axis tf is less than t not f t not f is the freezing point of the solvent tf is the freezing point of the solution and you can clearly see on this plot tf is less than t not f ये सारी डिटेल मैंने इसमें लिखी है वेपर प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है एंड हाउ वी स्टडी द प्लॉट यू कैन गो थ्रू दिस एंड फाइनली वी हैव दिस टी एफ एंड टी नॉट एफ एंड एज वी सॉ इन द प्लॉट टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ राइट एंड वी कैन से दैट चेंज इन दैट टेम्परेचर दिस चेंज इज वॉट चेंज इज द डिप्रेशन सोल्यूशन का कम है डिक्रीज हो रहा है दैट इज वाई वी कॉल इट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ इज लेस दैन T not F 
therefore delta tf which is, which is the depression and freezing point is equal to t naught f minus tf right mathematical expression now again we have the depression in freezing point this depression in freezing point depends on the concentration of the solute why because depression in freezing point is a colligative property and what concentration kis kaise hum express kar rahe hain we express it in terms of molality small m again therefore this depression in freezing point delta tf is proportional to m molality or we can say delta tf is kf into m where kf is known as the molal depression constant yesterday we did elevation and boiling point wahan pe kb tha we call it molal elevation constant here we have kf because we are talking about the depression and freezing point molal remains like that because we see that depression and freezing point is dependent on the molality therefore what happens here is that kf is the molal depression constant or it is called as cryoscopic constant because this process of measuring the depression and freezing point is called as cryoscopy that is why we can call kf also as the cryoscopic constant of the solvent and m is the molality now you will have to define the molal depression constant right it is very important to know how to define this molal depression constant you will be able to define it if you presume that the solution has molality equal to 1 if molality of the solution is 1m then from this equation this depression and freezing point is equal to kf right so that you define molal depression constant as the depression in freezing point it is equal to the depression in freezing point but when only when the molality of the solution is unity when m is equal to 1 its units are from this equation you can see that kf will be equal to delta tf by m Thus, the units are degrees per molality, Kelvin per molality, Kelvin kg per molar. You can express it in any system. I have been saying this right from the beginning. हम जब भी कोई colligative property करेंगे, उसके साथ एक दूसरा part होगा calculation of molecular mass of the solute using that colligative property. In this case, we we'll use delta T F. We again presume that जब हम ये solution बनाते हैं, we take W one grams of the solvent. जिसका मोलिकुलर मास एम वन है इन दैट वी डिजोल्व डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ द सोल्यूट जिसका मोलिकुलर मास एम टू है सो दैट आर मोलालिटी की जगह एम के जगह हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू टू बाई एम टू इन टू थाउजेंड बाई डब्ल्यू वन बिकॉज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलालिटी इन प्लेस ऑफ मोलालिटी विच इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन वन के जी ऑफ द सोलवेंट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन or from this whole thing we can derive an expression for m2 what is m2 m2 is the molecular mass of the solute so that knowing kf you will already have the values of w2 and w1 depression and freezing point will be given in the numerical you can calculate the molecular mass of the solute from depression and freezing point right conclusion again is this that depression and freezing point is a colligative property as it depends on the number of moles it depends on molality and what is molality number of moles of the solute in 1 kg of the solvent number of moles not the nature of the solute so this is the end of the colligative properties we'll have to do numericals for all of them char colligative properties hai charon ki numericals karenge i'll upload the numericals in the google classroom and we'll see how we you know manage them